திடீர் பார்வையில பால் பார்வை இழந்தவர்களின் வழியை உணர்ந்த ஒருவர் தான் உலக பார்வையற்றவர்களின் கண்ணை திறக்கும் எழுத்து முறையை உருவாக்கினார் ஆனாலும் அவரது கண்டுபிடிப்பு அவர் இறக்கும் வரையில் ஏற்கப்படாமலே இருந்தது அவர் இறந்து நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னரே அவரின் கண்டுபிடிப்பு சிறப்பு உணரப்பட்டது பின்னர் மீண்டும் அவருடைய உடல் தோண்டி எடுக்கப்பட்டு அரசு மரியாதையுடன் மறுஎடுக்கம் செய்யப்பட்டது இத்தகைய சிறப்பாளரான லூயிஸ் ப்ரௌலியின் பற்றி வாழ்க்கை வரலாறை இந்த காணொலியில் தெளிவாக காண்போம் பிரெய்லி சிறுவனாக இருந்தபோது குதிரைக்கு சேனம் தைக்கும் தொழிலாளியான தன் தந்தையுடன் அமர்ந்து குறும்புகள் பல செய்வார் ஒரு நாள் இவர் தந்தை வெளியே சென்ற நேரத்தில் குதிரை சேனத்தை வெட்டுவது போல் செய்து கத்தியால் தனது இடது கண்ணை குத்தி கொண்டார் டாக்டர்கள் அவரை குணப்படுத்தினாலும் ஒரு கண்ணில் பார்வை பறிபோனது நாட்கள் செல்ல செல்ல மற்றொரு கண்ணும் பாதிப்படைந்து இரண்டு கண்களின் பார்வையும் பறிபோனது தனக்கு பார்வையற்ற பின்னரும் பல சோதனைகளை கடந்து பார்வையற்றவர்களுக்கும் கூட எழுத்து முறையை அமைத்து விட்டார் இத்தகைய சிறப்புமிக்க இவர் பிரான்ஸ் நாட்டில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் நான்காம் தேதி பிறந்தார் சில காலங்கள் உள்ளூர் பள்ளியில் படித்து அறிவையும் பாராட்டியும் பெற்றார் பின்னர் பாரிஸில் இருந்த பார்வையற்றோர் பள்ளியில் சேர்ந்தார் ஆனால் அந்த பள்ளியோ சிறைசாலை போன்று இருந்தது தங்கும் அறையில் சிறியதாகவும் ஈரக்கசிவுகள் கொண்டதாகவும் இருந்தது சிறு தவறும் செய்தால் கூட அங்கு கடுமையான தண்டனையை ஆசிரியர்கள் வழங்கினார்கள் மாணவர்களோ அங்கு தினமும் அழுகியுடன் காணப்பட்டார்கள் ஆனால் இவர் அதை பற்றி எல்லாம் கவலைப்படாமல் துன்பங்களை இன்பங்களாக்கி படித்தார் பல பாடங்களில் பரிசும் பாராட்டும் பெற்றார் காலனி தைக்கும் கலையிலும் தேர்ச்சியும் பெற்றார் அப்போதுதான் அவருக்கு பார்வையற்றோர்களுக்கான தனிப்பட்ட எழுத்து முறையை அமைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டது அப்போது பலர் பலவிதமான வடிவங்களுடைய எழுத்துக்களை உருவாக்கி இருந்தாலும் அவைகள் எல்லாம் எளிமையாக பயன் தரும் விதத்தில் அமையவில்லை சார்லஸ் பார்பியோ என்ற ஒரு படைத்தலைவர் வீரர்கள் தங்கள் கட்டளையை இரவு நேரம் விலக்கொலி இல்லாமல் படிப்பதற்காக ஒரு எழுத்து முறையை உருவாக்கியிருந்தார் இதனை பற்றி லூயிஸ் அறிந்தார் அவரிடமே நேரில் சென்று விளக்கமும் கேட்டார் இதை பற்றியே பல இரவுகள் தூக்கமின்றி சிந்தனை செய்தார் பல ஆண்டுகளாக நடத்திய ஆய்வுக்கு பின்னர் ஆறே புள்ளிகளை கொண்டு அறுபத்தி மூன்று வடிவங்களை அமைத்தார் அதிலேயே எல்லா எழுத்துக்களும் குறியீடுகளும் அடங்கிவிட்டது தான் படித்த பள்ளியிலேயே கீழ்நிலை ஆசிரியராக அமர்த்தப்பட்டார் தன்னுடைய எழுத்து முறையில் மாணவர்களுக்கு எளிதில் கல்வி கற்பித்தார் படிப்பதற்கு புத்தகமின்றி துன்பம் அடைந்த மாணவர்கள் எல்லாம் சுலபமாகவும் ஆர்வமாகவும் கற்க தொடங்கினார்கள் லூயிஸ் இசைத்துறையிலும் மிகுந்த புலமை பெற்றிருந்தார் வாத்திய கருவிகள் சம்பந்தப்பட்ட சில குறியீடுகளையும் அமைத்தார் பாரிஸ் நகரில் இருந்த மூன்று மாதா கோவில்களில் இவர் இசை கருவிகளிலிருந்து எழுப்பிய இன்னிசையானது அந்த நகரம் முழுக்க ஒழிக்க தொடங்கியது ஆர்மிடேஜ் என்ற இங்கிலாந்துக்காரர் ஒருவர் தன் கண்களை திடீரென இழந்துவிட்டார் அவர் ஒரு மருத்துவர் பல்வேறு எழுத்து முறைகளை இரண்டு ஆண்டுகளாக படித்து ஆராய்ந்தார் இறுதியில் அவர் ப்ரௌலியின் எழுத்து முறையே மிக சிறந்தது என கண்டறிந்தார் உலகமே அதனை ஒத்துக்கொள்ளுமாறும் செய்துவிட்டார் ஆனால் ப்ரௌலி உயிரோடு இருந்த வரையிலும் அவரது எழுத்து முறைக்கு பிரெஞ்சு அரசாங்கம் ஒப்புதல் தரவில்லை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் ப்ரௌலி இயற்கை எழுதினார் அந்த நேரம் அவரை போற்றுவதறிய பிரெஞ்சு அரசானது சரியாக நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் சிற்றூரில் இருந்த அவரது கல்லறையை தோண்டி எடுத்து வந்து பாரிஸ் நகரில் புகழ்பெற்றவர்களை மட்டுமே அடக்கம் செய்யும் இடமாகிய பாந்தியன் என்கின்ற இடத்தில் அடக்கம் செய்து தேசிய அளவிலான மரியாதையை வழங்கியது